সংযোগে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকিল আহমেদ বরাবরের মতে আমরা খবর নিয়ে কথা বলতে চাই খবরের পেছনের খবর আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই এই অনুষ্ঠানে এবং আজকে দিনের সবচেয়ে বড় খবর গেল এক সপ্তাহ ধরেই যে খবরের রেস ধরে নানা রকম খবর তৈরি হচ্ছিল নতুন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে যে নির্বাচনটি যে নির্বাচন কমিশনের অধীনে হবে সেই নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে সংলাপে আজ থেকে শুরু হলো এবং সেখানে বিএনপির পক্ষ পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল বেগম জিয়ার নেতৃত্বে যাওয়া প্রতিনিধি দল বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদেরকে এক কথায় অনেক কথার মধ্যে যে কথাটি প্রথমত কানে লেগেছে সেটি হচ্ছে যে 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 বিএনপি এই আলোচনা করতে পেরে খুশি এবং একটি এবং এবং সেখানে আলোচনায় নানা রকম যে আলোচনা হয়েছে তাতে বিএনপির পক্ষ থেকে বিএনপির মহাসচিব প্রেস সংবাদ সংবাদ সম্মেলন করে তিনি বলেছেন যেটি ফলপ্রসূ আলোচনা শেষে তারা বেরিয়ে এসেছেন এবং এরই মধ্যে তারা যে সমস্ত তেরো দফা প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন সেই প্রস্তাবনা সেখানে সেই প্রস্তাবনারই সারসংক্ষেপ সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেই উপস্থাপনার মধ্যে সেই প্রস্তাবনা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যেমন দুটি প্রস্তাবনা তাদের ছিল যে বাছাই কমিটি গঠন করা প্রস্তাব ছিল যে বাছাই কমিটি নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেবেন সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে তারা আজকে প্রথম দল তারা তাদের প্রস্তাবনা শুনলেন পরবর্তীতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে তাদেরকে তাদের তার মতামত জানাবেন কিন্তু সব মিলে পরিবেশটি আন্তরিক ছিল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি বিএনপির মহাসচিব এবং তারা বলেছেন তারা খুশি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামনে নির্বাচন কমিশন সত্যিকার অর্থে কি হতে যাচ্ছে আমাদের দেশে তাই নিয়ে এবং আজকের আলোচনা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনার জন্য আমরা ডাকতে পেরেছি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারলেন জয়দুল জয়নুল আব্দিন ফারুক চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন নাইমুল ইসলাম খান সিনিয়র সাংবাদিক এবং ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমাদের সঙ্গে আরও আছেন অধ্যাপক ডক্টর নাজবুল হাসান কলিমুল্লাহ প্রো ভিসি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস চেয়ারম্যান জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ ধন্যবাদ এবং যারা এই মুহূর্তে সেটের সামনে আছেন আপনারা তো আছেন আমাদের নম্বর আমি জানি আপনার অনেকের মুখস্থ আপনাদের প্রশ্ন আপনাদের প্রশ্নের উপরে আমরা সামনে আমাদের আলোচনা সামনে গিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমরা মনে সরাসরি আমরা আলোচনায় ঢুকি জয়নাল জয়নুল আব্দিন ফারুক তার মানে তো ব্যাপারটা তো এই রকম যে বিএনপির যে একটা প্রধান দাবিসমূহ আমরা যতটুকু বুঝতে পারছিলাম যে একটি বাছাই কমিটি যেন গঠিত হয় এবং যে বাছাই কমিটির আওতায় নির্বাচন কমিশনার পরবর্তীতে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে মনোনীত হবেন সেই বাছাই কমিটির প্রস্তাবনা আজকে শেষ পর্যন্ত উঠল এবং সেই বিষয়ে আপনি কি জানেন রাষ্ট্রপতি বিষয়ে কি বলেছেন একাত্তর জানালকে অনেক ধন্যবাদ আর বিশেষ করে নাইম ভাই আর কলিমুল্লা ভাই অত্যন্ত প্রিয় ভাজন ব্যক্তিত্ব ওরা আমার চেয়ে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ওদের সামনে কথা বলাটা বলা দুষ্কর কিন্তু আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার ভিতর যতটুকুই আলোচনার পরে আমাদের মাননীয় মহাসচিব সদ্যও মহাসচিব মহোদয় যে বক্তব্য আপনাদের মাধ্যমে যাত্রীর কাছে তুলে ধরেছেন বিষয়টি এভাবে বলেছেন যে উষ্ণতম শব্দটা ব্যবহার করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি যোগে এই প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করার জন্য এই প্রতিনিধি দলকে বিশেষ করে দেশ নথি বেগম খালেদা জিয়াকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেখানে আমি মনে করি যে বিষয়টা তো আজকে নতুন না গত মাসের আঠারো তারিখেই আমার মনে হয় এই তেরোটি প্রস্তাবনা দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকার এবং জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের গণমাধ্যম সাংবাদিক পেশাজীবী বুদ্ধিজীবী থিঙ্ক ট্যাঙ্কার সবাই মিলে বিষয়গুলো অনেকভাবে আলোচনা করছেন যে যার মতে হোক তার লাইনে কথা বলছেন কিন্তু যেহেতু আমি এটা দল করি এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রশ্নটি এরকম যে বলছেন যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে কি আলোচনা হলে পরে আমরা সেটিকে না আমি সেগুলো দিকে যাচ্ছি যেহেতু আমি রাজনীতি করি রাজনৈতিক কর্মী দীর্ঘ দিন ধরে আঠারো মানে এক মাস হয়ে গেল এক মাস আগে যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছে মামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা আবেদন করেছি বা দরখাস্ত দিয়েছিলাম তা নিয়ে আজকে সময় দিয়েছেন সেখানে আনন্দ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনাগুলো পুরান যেগুলো উনি উপস্থাপন করেছেন সেগুলো আপনারা জানেন এখানে দুজন আমি আরো বেশি খুশি যে দেশে বর্তমান বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট একটা নির্বাচন কমিশন কে নিয়ে একটা নির্বাচন কে নিয়ে কার অধীনে বা কোন নির্বাচন কমিশনের অধীনে হবে সেই নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হবে ফেব্রুয়ারি মাসে 
সে কারণে মহামান্য রাষ্ট্রপতির একটা দায়িত্ব আছে যে সেই দায়িত্বটা একটা চার্জ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করে কিন্তু বিষয়টা হলো আনন্দ হই উষ্ণতম হই সৌহার্দপূর্ণ হই বা খুশি হই এই খুশিটা যেন নির্বাচন কমিশন গঠনের পরের দিনও আমি বলতে পারি যে আমরা খুশি আমার কথা বুঝতে পারছো না আমি একদম পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি এই পরের দিনও যে বলবে সেটি নির্ভর করছে আজকে কি আলোচনা সত্যিকার অর্থে হলো আমরা ফিরব আপনার কাছে ঠিক এই আলোচনা নিয়ে নাইমুল ইসলাম খান আপনার কাছে কি মনে হয় আপনি কি কোনো বার্তা আসলে পেলেন সংবাদ সম্মেলন থেকে বিশেষ করে আপনি কি বুঝলেন যে আলোচনাটি আসলে কোন পর্যায়ে পর্যন্ত গেল আমার আমার ব্যক্তিগত মত যে এটা কোনোদিনও সম্ভব না যে বিএনপি তেরো দফা দিবে তেরো দফা বহু রক্ষিত হবে আচ্ছা আমি বরং এটা এটা বিএনপির উপরে নির্ভর করবে বিএনপি এখনো পর্যন্ত মনে হচ্ছে এটিচিউডটা পজিটিভ রাখতে চাচ্ছে তারা ইতিবাচক রাজনীতিতে ঢুকেছে বেশ কিছুদিন হলো মাঝে মাঝে ছোট ছোট বিচ্যুতি হচ্ছে বাট ওভারঅল ট্রেনটা কিন্তু ইতিবাচকতার দিকে তো এর মধ্যে এই যে ইতিবাচকতার মধ্যে একটা তারা একটু হালকা ঝুঁকি নিয়েই রাষ্ট্রপতিকে এনগেজ করতে চেয়েছিল এই যে রাষ্ট্রপতি যে সারা দিল এটাই তো তাদের ফার্স্ট সাকসেস আচ্ছা এটা তো বিএনপি করলো বিএনপি প্রস্তাব দিল রাষ্ট্রপতির কাছে এবং আলোচনায় বসতে আহ্বান জানালো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এটাতে সায় দিলেন সাকসেস রাষ্ট্রপতির দাওয়াত দিলেন সাকসেস আজকে মিটিংটা হলো বিএনপির হাইয়েস্ট পসিবল লেভেলে এই মিটিং এ পার্টিসিপেট করা হলো একদম সব প্রেসিডিয়াম প্রেসিডিয়াম তো না তারা তাদের একটা মানে আমি বলবো যে মানে হাই পাওয়ার ডেলিগেশন গেল উইথ খালেদা জিয়া হারসেল লিডিং ইট ইজ এ সাকসেস মিটিং এর পরিবেশ ছিল উষ্ণতম রাষ্ট্রপতি নিজে এই প্রস্তাবগুলি এপ্রিসিয়েট করেছেন অ্যাকসেপ্ট করার প্রশ্ন না এপ্রিসিয়েট করেছেন যেগুলি কাজে লাগবে এই উনি বলেছেন যে এই বাছাই কমিটির ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারে যে প্রস্তাবনাটা কাজে লাগবে উনি আরো এপ্রিসিয়েট করেছেন যেহেতু আপনারাই প্রথমে এই প্রস্তাবটা দিলেন এই জন্য আপনাদেরকেই প্রথমে ডাকলাম ইট ইজ আনাদার কাইন্ড অফ এপ্রিসিয়েশন ইট ইজ এ পজিটিভ থিং এবং বিএনপি এই প্রস্তাবনাগুলির মধ্যে বিএনপি যদি পরবর্তীতে এখন হলো যে ফলাফলটা কি হবে এটা তো প্রশ্ন এখানে আমি প্রস্তাবনাটার মধ্যে একটা ডিপ্লোমেটিক পজিটিভ ইয়ে দেখি এইভাবে এর মধ্যে অনেক কিছু আছে যেটা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী অথবা সরকার এটা গ্রহণ করার মতো যেন একজন নারী সদস্য রাখা দরকার আচ্ছা তো এটা তো মানে এটা তো একজনের জায়গায় দুজনও দিয়ে দিতে পারে বিএনপির কথা না বিএনপি চাইতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেশি দিলাম একটা বাছাই কমিটিও হবে বিএনপি এক্সাক্টলি যেভাবে বললো হয়তো সেভাবে নয় কিন্তু হলো এই যে হলো কারণ আর তো কেউ কোনো অফিসিয়ালি দাবি করে নাই তো বিএনপি যদি দেখতে চায় তারা পজিটিভ এঙ্গে থাকবে এবং বিএনপি যদি এটা পরিপক্ক রাজনৈতিক দল হয় তাকে এটাও বুঝতে হবে যে বিএনপি যত কিছু যেভাবে বলেছে একজাক্টলি মানে হুবহু সেভাবে পুরোটা গ্রহণ করা কখনোই একটা প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব না কারণ অপর রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব এটা নয় যে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করা এটা তাদেরকে বুঝতে হবে মানে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব বিএনপি কে ক্ষমতায় এনে দেওয়ার নয় আমাদের এখন প্রয়োজন হবে যে সরকার আছে সেই সরকার একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সকল দায় দায়িত্ব বলছি সরকারের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কমিশন দায় দায়িত্ব নিচ্ছে বিশেষ করে বাছাই কমিটি নিয়ে আপনি বলছিলেন বাছাই কমিটি বাছাই কমিটির ওনাদের যে আরপিও সংশোধনের যে প্রস্তাবনা তাতে দেখছি যে অলাভজনক পদে ছিলেন একজন সচিব পদ মর্যাদার মানুষকে সহ এই এই বাছাই কমিটিটি হবার কথা তাহলে সত্যি কি প্রয়োজন আছে আমি বলছি যে একজন নির্বাচন কমিশনারই তো একই পদ আমি বলছি যখন আলোচনাটি এরকম সৌহার্দ্যপূর্ণ উষ্ণতম অবস্থায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে হচ্ছে এবং সেখানেই তো নির্বাচন কমিশনারদের রিক্রুট বা মনোনয়ন হয়ে যেতে পারে সেখানে আবার আরেকটি নতুন করে আরেকটি কমিটি এবং সেই কমিটির সঙ্গে আবার রাজনৈতিক দলের আলোচনা খুব বেশি প্রয়োজন আছে কিনা আজকের আলোচনার পর নতুন করে আমরা এই প্রশ্নটি করতে পারি কিনা দেখুন আপনার এই যে 
সার্চ কমিটি জি এটি একটা নতুন সংযোজন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লু রহমান সাহেবের ইনোভেশন বলবো আমরা জি বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে প্রথমবারের মতো এই এলিমেন্টটি যুক্ত হয়েছে জি এবং তার ধারাবাহিকতায় এটি এক ধরনের কারেন্সিও পেয়ে গেছে যে কারণে প্রধান বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে আমরা এরকম যে স্বীকৃতি সেটাও কিন্তু দেখলাম এর অর্জনটি ঘটেছে জি কারণ আপনার এর একটা ম্যারিট ডেফিনেটলি খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং তার মিত্ররা তা না হলে আপনার ওই পয়েন্টটাই তারা এমফাসাইজ করতেন যে আইন প্রণয়নের যে দাবিটি সেই দিকে না গিয়ে তারা কিন্তু এই সার্চ কমিটির কনসেপ্টটা মেনে নিয়েছেন এখন তার মোডালিটিসগুলো কি হবে সেইটা নিয়ে তারা তাদের মতো করে হোমওয়ার্ক করেছেন এবং অন দ্য টেবল কিছু ভাবনার খোরাক সরবরাহ করেছেন এখন যে কোনো এই ধরনের আলাপ আলোচনা সংলাপে আমরা খুব ভালো করেই জানি যে আপনি শতকরা একশো ভাগ যা দাবি করছেন তা পরিপূরণ হবে না গুড এনাফ তাহলে মতৈক্য কিভাবে হবে এখন দু পক্ষ কি তো কিছু কিছু করে ছাড় দিয়ে একটা কমন গ্রাউন্ডে পৌঁছাতে হবে আচ্ছা এখন এখানে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এলসোয়ার কি দেখি আমরা একটা জুনিয়র পার্টনার একটা সিনিয়র পার্টনার এরকম একটা পজিশন থাকে আপনার এটা যদি হার্ড ম্যাজিস্ট্রেট মানে লয়াল অপোজিশন হয় জুনিয়র পার্টনারের ভূমিকায় থাকে শ্যাডো গভর্নমেন্টের ভূমিকা পালন করে আবার যখন শাসক দলে পরিণত হয় সিনিয়র পার্টনারে পরিণত হয় এই যে ব্যাপারটা বল গেমটা সেটা আত্মস্থ করা হৃদয়ঙ্গম করা এবং অ্যাকর্ডিংলি অ্যাক্ট করা এই ট্রেন্ডটা আমার ধারণা ভবিষ্যতে চালু হওয়ার একটা অন্তত অঙ্কুরোদ্গম ঘটল রাজনৈতিক দল তারাও কিন্তু একটা পক্ষ তারা কি বিএনপি কে ক্ষমতায় আনার জন্য সমঝোতা করবে সেটা তো করবে না বিষয়টা আসলে যে কথাটা বলছে যে আইন এবং আরেকটি কথা বলেছেন যে বিএনপি ইতিবাচক রাজনীতি শুরু করেছে এটাই তাদের প্রথম সাকসেস যে রাষ্ট্রপতির কাছে কতগুলো প্রস্তাব উপস্থাপনা করে তারা জনগণের কাছে দেখাতে পারছে এটাই তাদের সাকসেস আমি ওনার সাথে এক কিন্তু আওয়ামী লীগ যদি মনে করে চিরতরে তারাই ক্ষমতায় থাকবে কৌশলগত কারণে বিএনপির এসব প্রস্তাবনা গ্রহণ করবে না তাহলে আওয়ামী লীগের কাছে নাম্বার কাছে আমার প্রশ্ন জাস্ট প্রশ্ন না উনি আমার সিনিয়র মানুষ কিন্তু বিষয়টা আপনি এভাবে একটু জনগণকে ক্লিয়ার করে দেন যে আওয়ামী লীগ চাইবে না বিএনপি ক্ষমতা আসুক এগুলো গ্রহণ করে বা যা যা উপস্থাপনা সব কিন্তু মেনে নিলে নিবে যেটাও সে না কিন্তু আমরাও যদি হতাম আমরাও হয়তো বা নিতাম না ওনার কথা হইলো এইটা তাহলে দেশটা কার জন্য স্বাধীন করলাম কার জন্য এবিজয় মাসটা কার জন্য ছাব্বিশে মাস কার জন্য আজকে নাইনবাদ পত্রিকা কার জন্য আমি শেষ করি আমি শেষ ধন্যবাদ একদম পারফেক্ট জায়গায় আপনি একেবারে আজকে যে রাষ্ট্রপতির যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা কিন্তু ফিল করতে হবে আমি সেই বিষয়টা বলতেছিলাম নাইনবাদ একটু শেষ করি প্লিজ আজকে এই রাষ্ট্রপতির সাথে সংসদে যাওয়ার আমার বহুবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আমি আমার পাশে বাড়ি উনি বাড়ি করছে রিটায়ার পর নিচ্ছে উনি এখানে চলে আসবে আচ্ছা আমি খুব শ্রদ্ধা করি লোকটা কথাবার্তা আমোদ ফুর্তি মানে একটা রাজনৈতিক কর্মীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কি সরকারি দল কি বিরোধী দল ওই বিষয় ওনা গেছে নাই কিন্তু রাষ্ট্রপতি আজকে যেভাবে দেশোন্নতিকে গ্রহণ করেছেন এবং দেশোন্নতি যেভাবে টেলিভিশনে বা গণমাধ্যমে যেটা দেখেছি যেভাবে গ্রহণ করে কথাগুলো বলেছেন এবং আমাদের মহাসচিব মহোদয় আপনাদের প্রেসের মাধ্যমে পল্টন থেকে যে কথাগুলো বলেছেন এতে আমার আমার একটা একশো ভাগ আমার মনে হচ্ছে যে নাইম ভাই আওয়ামী লীগ মানে এটা মেনে নিচ্ছে কিন্তু কিন্তু আছে কৌশল আছে আজকে 
আমাদের আমার দেশি ভাই ওবায়দুল কাদের উনি একটা বক্তব্য দিয়েছেন আপনি নিশ্চয় পেয়েছেন কোনা বক্তব্য দিয়েছেন মেধাবি মেধাবি বলেন না আমার চেয়ে মেধাবী ছাত্রটিও নাই শব্দটা আছে তো আমি গাড়িতে নারায়ণগঞ্জ থেকে ইলেকশন করে আস্তে আস্তে রেডিওতে শুনতেছিলাম আবার শেষ খুব ভালো বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু শেষ রাজনীতি একটা বক্তব্য দিয়ে বললেন সালিশ মানি তালগাস আমার তাহলে অঙ্কুরে যদি রাষ্ট্রপতির উদ্যোক্তা দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জি যে উদ্যোক্তা নয়েম্বর বলেছে যে জনগণের কাছে একটা গ্রহণযোগ্য ইতিবাচক তাহলে একটা সরকারি দলের মহাসচিব যদি এই ইতিবাচক রাজনীতিতে সাড়া না দে তাহলে আমরা যাব কোথায় আলোচনার জন্য সবসময় প্রস্তুত আগের কথা আসুন যে আমরা যাই নাই কি তখনকার প্রেক্ষাপট আর এখনকার প্রেক্ষাপট কলিম শাহ সাহেব যেটা বলেছে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লু রহমান সাহেব আমি দেখেছি আমি জেলখানায় খালেদা জিয়াকে জেলে নেওয়ার পর যে স্টেটমেন্ট জিল্লু রহমান সাহেব করেছে এটা গ্রহণযোগ্য এবং এটা স্মরণীয় একটা স্টেটমেন্ট করেছে তো সেই উনিও রাষ্ট্রপতি হয়ে যে উদ্যোগটা নিয়েছিলেন আমরা গিয়েছি ওনার সাথে কথা বলেছি কিন্তু আপনার কথা কৌশলটা আসছে তারা করে নাই কিন্তু এখানে একটা ফেয়ার আছে আইনটা করতে হবে সরকার প্রধানের অনুমতি সুপারিশ ছাড়া চার্জ কমিটি কি গঠন করতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পারবে পারবেন না আমার কথা হচ্ছে দেখেন আপনি নারায়ণগঞ্জ বিরতি নিতে হবে বিরতি পরে আসি হলো আমার মনে হয় বিশেষ করে ওই অংশটি যে কারা কারা আমরা আইনের পক্ষে প্রস্তাবনা রাখলাম কি রাখলাম না একটা ছোট্ট বিরতি সঙ্গে থাকবেন জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আবারও ফিরলাম একাত্তর সংযোগে আমরা কথা বলছি আজকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিএনপি যে নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে যে সংলাপ শুরু হয়েছে আলোচনা শুরু হয়েছে তার প্রথম দফা আজ হলো এবং তাই নিয়ে আমরা কথা বলছি ঠিক বিরতির আগে আগে আমরা অনেকগুলো বিষয় একসঙ্গে ছিলাম নাইমুল ইসলাম খান সরাসরি আপনার কাছে যাই বিশেষ করে ওই প্রসঙ্গটিতে যে শেষ পর্যন্ত ওই সিদ্ধান্ত তো যেহেতু প্রধানমন্ত্রী সায় দিয়েছেন এবং সেই সায়ের ওপর ভিত্তি করে গঠিত যে পরিবেশ সেই পরিবেশ নিয়েই কিন্তু পরিবেশের ভেতরেই কিন্তু আলোচনাটি আলোচনাটি হচ্ছে ফলে ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি আশা করছেন আপনি আমি আবারও বলি আমাদের সমস্যা আমরা যদি একেবারে লাইন বাই লাইন সাফল্য আশা করি জি এটা তো এক্সপেকটেশনটাই ফলটি হবে মানে এটা তো হয় না আর জানান আব্দিন ফারুক সাহেব যেটা বললেন যে মহাসচিব বিএনপি সাধারণ সম্পাদক কি বলেছেন একটা কথা হলো পলিটিক্যাল রেটোরিককে নিগোসিয়েশনের পার্ট হিসেবে দেখলে হবে না ধরেন আপনি যদি ভারতের দিকে তাকান বিজেপি তো ডিক্লেয়ার পলিসি অমিত শাহ ইট ইলেকশনের পরে বলে আমরা কংগ্রেস মুক্ত ভারত গঠনের দিকে আরো দুই ধাপ এগিয়েছি তো এই যে তারা ভারতকে কংগ্রেস মুক্ত করতে চায় ঘোষণা তাদের রাজনৈতিক ঘোষণা তো এটা আপনি কি বলবেন ভারতে গণতন্ত্র নাই দিস ইজ হাউ মনে করেন বিজেপি দিল্লি যে ইয়ের মানে ইলেকশনটা দিল তারা কিন্তু নিজেদের ফেভারে এনে দিল যদিও ফেভারে থাকে না এই রেজাল্টটা কিন্তু তারা বলেছে পরে আবার আলোচনা হয়েছে তারা আর একটু আগে নির্বাচনটা দিলেই ভালো করত নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে দিতে গিয়ে তার মানে কি তার মানে তাহলে লোকাল গভর্নমেন্ট অনেকগুলি ইলেকশন ক্ষমতাসীন দল তাদের সুবিধা মতো সময়ে দেয় এই যে প্রেরোগেটিভটা সরকারি দল পৃথিবী ব্যাপী এটা গ্রহণ করে তো রাজনীতিতে এই যে রেটোরিকের জায়গাটা সঙ্গে কৌশলের জায়গাটা যে কৌশল তো থাকবেই তাদের আমি যখন বলেছি যে আওয়ামী লীগ তো চাইতে পারে না আওয়ামী লীগ তো পথ করে দিবে না বিএনপি কে ক্ষমতায় আসার জন্য বিএনপি কে কৌশলে এমন সব দাবি দেওয়া তৈরি করে 
পরিবেশ তৈরি করে মানে মানুষকে মোবিলাইজ করে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে হবে এমন একটা চাপ তৈরি করতে হবে চাপ মানে কিন্তু সহিংসতা না চাপ মানে হচ্ছে ওভারঅল গভর্নমেন্টের জন্য একটা এম্বারাসমেন্টে পড়ে একটা দায়িত্ব বোধ করে এই রকম যেটা এইবারও হয়েছে যে বিএনপি তো অন্য কিছু বলে না এই রাষ্ট্রপতি আলোচনার উদ্যোগ করুক করতে কিন্তু বাধ্য না কিন্তু এমন একটা ইনোসেন্ট দাবি যে দাবিটাতে সায় দিল তো সরকার তো এটা তো বিজয় এখন বিএনপি যদি এটি এটি কেবলই বিজয় আপনি বলছেন কেন এর আগের দফায় যখন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল একই প্রক্রিয়াতে গঠিত হয়েছিল এবং এটি তো এবং সেম এবং এবং যদি হয়ে থাকে আমি বলছি যদি প্রক্রিয়াটি তাই হয়ে থাকে না এটা প্রক্রিয়া না তো আচ্ছা এটা আমাদের কনস্টিটিউশনালি এরকম কোনো প্রভিশন নাই না কিন্তু কিন্তু ইমিডিয়েট আগে 2012 সালে এই ঘটনা ঘটেছে এটা একটা एग्जांपल আচ্ছা ইট ইজ এন एग्जांपल এটা কিন্তু ইট ইজ নট ল প্রথমত রাজনৈতিক দল যদি কখনো কখনো দেখে যে তাদের দাবি এর চেয়ে বেশি তারা আদায় করতে পারছে না ফর সাম রিজন তারা ওইভাবে মোবিলাইজ করতে পারছে না এগুলো চেপে যায় আমি আমার দুর্বলতা চেপে দেবো আমি আমার আমার এমন চাবি করবো আমি বুঝলাম কিন্তু একটি নির্বাচন কমিশন যদি গঠন করতে হয় নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিতে হয় তাহলে তো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতেই হবে কেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে উক্ত বিষয়ে প্রণীত করুন বিধানবলীর সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দান করবেন রাষ্ট্রপতি করবেন যেহেতু রাষ্ট্রপতিকে রিক্রুট করতে হচ্ছে সেই কারণেই তো তিনি আলোচনা করবেন কোন পক্ষ থেকে জোরে সরে বিশেষ করে রাজনৈতিক আলোচনা যদিও রাজনীতি করেন মানে কি আওয়ামী লীগ কি জাতীয়তাবাদী দল কোনো পক্ষ থেকে কিন্তু এ ব্যাপারে খুব প্রেসিং একটা যে চাপ তৈরি করা হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখিনি আর <laughs> আপনারা কি করতেন আজকে যদি আওয়ামী লীগ আপনার ক্ষমতা থাকতেন আওয়ামী লীগ যদি আজকে দাবি গুলা আপনাদের রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যেত আচ্ছা ঠিক আছে আজকে অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ শাহ মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি আপনাদের সব প্রস্তাবনা গ্রহণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে একটা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সার্চ কমিটি এবং নির্বাচন কমিটি গঠন করবে তবে আপনারা যদি ক্ষমতায় থাকেন যা যান তাহলে কি এটা রাখবেন তখন আমি উত্তরটা এইটুকু দিলাম এখনও আমি একই কথা বলতে চাই যে আমরা যদি ক্ষমতা থেকে এটার পরিবর্তনই করি তাহলে আজকে কেন আমরা আঠারো তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত কেন এই প্রস্তাব গুলো নিয়ে গেলাম আমরা বুঝলাম ওই প্রশ্নটির উত্তর আমরা কি পাবো যে কেন জি বলবেন বলবেন আমি সে ফাঁকের দিকে যাচ্ছেন 
প্রস্তাবনা তো সিভিল সোসাইটি আজকে বলছে আমরা আগে আইনের কথা বলেছি কিন্তু আইনের কথা যে আমরা বলি না বা এখন বলবো না আইন চাই না সে কথাটা তো আমরা বলি না এখনো আমরা আজকে প্রস্তাবনাগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে দিয়ে আসি কিন্তু একটা প্রশ্ন রাষ্ট্রপতির কি কোনো ক্ষমতা আছে তেরো দফা প্রস্তাবনায় সেই তেরো দফা প্রস্তাবনায় কি এই প্রস্তাবটি আছে যে যে আইন আলাদা করে আইন তৈরি করতে হবে না এই শব্দটা এইখানে নাই রাইট তো তাহলে এটি কেন নাই না विधिबद्ध राष्ट्रपतर की क्षमता राष्ट्रपतर क्षमता निर्धारण कर रेखे উনি কতটুকু কি ক্ষমতা থাকবে সুতরাং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রশ্ন তোলার নৈতিক অধিকার আপনাদের নাই আইনি তো নাই কিন্তু 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 এই রাষ্ট্রপতি একটা ম্যান্ডেট পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি যেটা করবেন আমরা সেটা মেনে নেব এটা কিন্তু প্রকাশ্য ঘোষণা এটা না 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 এই প্রধানমন্ত্রী এটা না বললেও তো পারতেন উনি এটা বলেছেন এবং আজকে আপনারা রাষ্ট্রপতির যে সহাস্য উপস্থিতি বৈঠকে দেখেছেন আমি বলতে চাই নির্দ্বিধায় যে প্রধানমন্ত্রীর সেই অনুমোদন মানে ওই যে মানে আনুগত্য রাষ্ট্রপতির প্রতি রাষ্ট্রপতির প্রতি যে কি বলবো আমি কনসেন্ট একটা দিয়ে দিলেন উনি এটা কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে স্বচ্ছন্দ হতে সাহায্য করছে আদারওয়াইজ राष्ट्रपति के राष्ट्रपति से माननीय प्रधानमंत्री चान जो आगामी निर्वाचन सकल अंश ग्रहण हम प्रतिद्वंदा पूर्ण हम এবং সেটা আওয়ামী লীগের জন্য ডিফিকাল্ট ইলেকশন হবে এই জন্য আওয়ামী লীগকে উনি অনেক আগে থেকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নাও সুতরাং এখানেই হলো ইতিবাচকতা আমি দেখি শোনেন আপনি কতগুলা কথা বলেছেন সেটা উত্তরটা দিতে হবে শুনে আপনারা তো লেখনীর লোক আপনারা অনেক কথা বলতে পারেন যেটা আমাদের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বলা সম্ভব আপনি যে কথাটা বলেছেন আওয়ামী লীগের নেত্রী সভানেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সহাস্যে বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি কে উনি সাহস যুগিয়েছেন জি রাষ্ট্রপতি কে সাহস যুগিয়েছেন রাষ্ট্রপতি কি আজকে চিঠিটা গ্রহণ করে মাননীয় বিরোধীয় মানে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উইদাউট দ্য কনসেন্ট অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার উনি বলছেন না না উনি তো প্রধানমন্ত্রীকে উঠিয়ে ধরেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার অভাব নাই এটাও আমি মনে করি ওনার ভাষা আরেকটি আওয়ামী লীগের কৌশল राष्ट्रपति के उत्साह दान महामान्य राष्ट्रपति के समस्त क्षमता दिया दवा जाएकौशल महासचिव आज के खुशी सुकौशल क्या लगलो क्या 
কেমনে লাগবে এখনো তো এটা মাত্র আজকে দিয়ে আসলাম কাজে লাগাবো না না কাজ সচিব খুশি না আমি আমি খুশি না महासचिव খুশি সেটা বিষয় না বিষয়টা আমি প্রথমেই বলেছি যে এই খুশিটা আজকে महासचिव বলেছে উষ্ণতম বলেছে সুহৃদপূর্ণ বলেছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খুশি হয়েছে এই খুশিটা যেন আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে এবং মাননীয় সরকার প্রধানের কাছে পেতে চাই আমরা শেষ দিন পর্যন্ত খুশি থাকতে চাই যার মাধ্যমে একজন মেরুদণ্ড সবওয়ালা নির্বাচন কমিশন বানাইতে পারেন সেই কারণে আমরা খুশি খুশি হওয়ার আশা রাখাটাই একটা বিপদজনক সেটা তাদের ব্যাপার সরকার তো অনেক কিছু খুশি করেন নাই সরকার তো বেগম জিয়ারে ইট বালু চুরকি দিয়ে ধরে রাখছেন আপনি বলেছেন যে চাপ সৃষ্টি করতে নাইমা বলেন আপনি একজন লেখনী লোক আপনি একজন সম্পাদক আপনি বলেন যে চাপ সৃষ্টি করার জন্য যদি একটা মিটিং করার অনুমতি লাগে তো চাপটা সৃষ্টি করব ভালো জিনিসটাকে ট্রাক মূর্তি ভালো পেছনের পেছনের ইতিহাসে ভালো ট্রাক মূর্তি ভালো কে আমি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভাবতাম এক সময় আমি দেখলাম যে ট্রাম্প কে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ভালো ভর্তি ট্রাকই পাঠানো এটা বাংলাদেশের উপকরণ ভাই আমাদের এই আলোচনার এই এই দারুণ আলোচনার মাঝখানে আমাদের ছেদ টানতে হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছি খানিক পরে प्रक्रिया राष्ट्र विज्ञान चिंतर कोधी दल कमीन दल मानिवर स्पेस टा रेखे शासक दल तुलनामूलिट ডেফিনেটলি শাসক দলেরও আছে এবং যারা আজকে জাতীয়তাবাদী দলের মানে জোটের পক্ষ থেকে তো তারা গেলেন বঙ্গভবনে তাদেরও কিন্তু আছে মানে बेचे थी क्या करी व्यक्ति जीवन जमीन सत्य कलेक्टिवलि दलगत भाव राष्ट्रीय जीवन विषय टार्गेट समझोता होते टार्गेट मैं धापे धापे एगोनर मान आईडिया एक लम्फे अनेक कि अर्जन कर फिलब दैट इज नटे धापे समझोता सम्भव राष्ट्रपति अब्दुल हमिद सब जो कथा देशवंती बेगम खालेदा जियाारनि दलगुल आलोचना कर तरह जो भूमिका एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ये कथाटा बोलार अर्थ जदि महामान्य राष्ट्रपति बोले थे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तेल आशा करब सरकार प्रधान जान ये गुरुत्व अनुभव कर प्रस्तावनाटा देश नेत्री आज के उपस्थापन कर फेब्रुआर मध्य शेष होते 
राष्ट्रपति समझोता Thank you.